不是孩子的家长，我们等他妈妈回来再说好吗？你放心好了，这些都是家长打电话订的。我们没有打电话。我，要不要不你们先把这拿回去吧，好吗？我是医院护工，这是护士长，还能骗你们吗？怎么了？他们非要把婷婷搬去 VIP 室。你们是谁呀、啊？不是你们请我来的吗？我是护工刘红啊。我没请过。谁叫你们来的？没错呀，这是三十九号床啊。就是，哎，小朋友，你叫平平对吧？昨天晚上打的电话通知的，说是今天查完床，赶紧把东西收拾好，搬到 VIP 室。不是要搬到 VIP 病房吗？昨天大半夜就说要换，晚上没法办手续，所以才没折腾。先签字吧，你把这些搬走吧。嗯，我们不换，你们把这拿走吧。吃个包子好不好？哎，你谁啊？这里不能随便进来。以后你离我们远点儿，我们家的事不需要你来管。嗯，先出去。我管的不是别人，管的是我孙子。我儿子姓孙，他不姓聂。是不是我孙子？你心里有数啊！嗯，这么多年过去了，你果然一点都没变。在你心里，觉得有几个臭钱就可以为所欲为？这是钱的事吗？这是人的事儿。这我就搞不懂了。他放着好日子不过，你非要那个孩子给你吃苦受罪。好日子，我的好日子早就没了。从我爸死的那一刻起，我的人生就已经结束了。自己做过的事情，你不会忘了吧？没有啊，我记得。我记得你拿了我的钱，而且还解决了不少问题。你现在还跟我掰扯这些，你无不无聊？你们俩都是自作自受。我警告你，你要再让我知道你靠近我儿子，我就报警。你们俩到底发生什么事？能跟我说一下吗？到底发生什么事了？大金，到底怎么回事？你能不能告诉我，当年发生什么事啊？你要是告诉我，我们可以一起面对，你就不用过得像现在这个样子。我过成什么样了？嫁给那个姓孙的。我，平平，我们过成今天这个样子，用你父亲的话讲。就是自找的。我不是这个意思，你能不能别用这种态度来跟我说话？那我该用什么态度和你说？你知道这些年发生了什么吗？你知道当初的我，我根本没有办法去选择。我现在跟你说这些还有用吗？能改变什么？我们回不去了。我说什么都改变不了。我们是成人儿女的事实